வணக்கம் பேட் தி ஷோ த கொஸ்டின் ஆஃப் தி டேல இன்னைக்கு நம்ம என்ன காலையில क्वेश्चंस பார்த்தோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகிழுந்து ஒன்று ஒரு வண்டி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது வேகத்தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது கரெக்ட்டா 6 மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு ஆக்சிலரேஷன் அதாவது ஒரு முடுக்கத்தை எதிர் திசையில் பெறுகிறது அப்படிங்கற மாதிரி क्वेश्चन பார்த்தோம் சோ அதுக்கு நான் ஆன்சர் தான் பார்க்க போறோம் சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த क्वेश्चन நல்லா முதல்ல நம்ம क्वेश्चंस நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சோ ஒரு வண்டி இருக்கா ஒரு ஒரு வண்டி ஏதோ ஒன்னு சரிங்களா ஒரு கார் வெச்சுப்போமே ஒரு கார் ஒரு வண்டி இருக்கு அது வேக தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு முடுக்கத்தை எதிர் திசையில் பெறுகிறது எதிர் திசை என்ன சொல்றாங்க பயன்படுத்தும் பொழுது வேக தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது கரெக்டா த்ரீ செகண்ட்ஸ்ல வண்டி நின்றுதுங்கிறதாங்க அப்ப த்ரீ செகண்ட்ஸ்னா த்ரீ செகண்ட்ஸ்னா இங்க டிஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் பொதுவா இந்த முடுக்கம் இது எது சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா இயக்கம் சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து ஒன்பதாம் வகுப்புல இருக்கு ஒன்பதாம் வகுப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் சரி ஓகே இதுல எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயக்க சமன்பாடு அப்படின்னு நியூட்டன் வந்து சில சமன்பாடுகளை கொடுத்திருக்காரு அந்த சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தி தான் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இயக்க சமன்பாடு அப்படின்றோம் நம்ம டக்குன்னு உங்களுக்கு மூணு சமன்பாடு ஞாபகத்துல வந்தே ஆகணும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி சி ஈக்வல் டு யூ பிளஸ் ஏடி இது வந்தே ஆகணும் உங்களுக்கு சரிங்களா குறிக்கிறது சரிங்களா B என்பது முடிவு திசை வேகத்தை குறிக்கிறது வண்டி நின்றதுனால இந்த இடத்துல வி சீக்வல் டு ஜீரோ அப்ப வி சீக்வல் டு ஜீரோ அப்ளை பண்ணி நம்ம எஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் நமக்கு டேட்டா எஸ் தான் வேணும் எஸ் என்பது இடப்பயிற்சி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அவங்க எஸ் தான் கேக்குறாங்க எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சரி இப்ப எஸ் நான் டேட்டா கண்டுபிடிச்சாங்க இது எதுக்கு தேவையில்லாத இந்த ஃபார்ம்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யு அப்படிங்கிற ஃபார்மேஷன் நமக்கு தெரியணும் ஆரம்ப திசை வேகம் அது ஆரம்பத்துல எப்படி எந்த ஸ்பீட்ல வந்துச்சு ஐ மீன் எந்த திசை வேகத்துல வந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இந்த யு தெரிஞ்சாதான் நம்ம எஸ் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப இந்த யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபார்ம யூஸ் பண்றாங்க சரி ஓகே இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் அப்ப இதனா பி சீக்வல் டு யு பிளஸ் ஏடி அந்த ஃபார்ம்ல நல்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது பி சீக்வல் டு யூ பிளஸ் ஏடி இந்த இடத்துல பி சீக்வல் டு ஜீரோ நம்ம அப்பவே பார்த்தாச்சு ஏ சீக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பார்த்தாச்சு சோ டி சீக்வல் டு த்ரீனு பார்த்தாச்சு சோ இத ஃபைன் பண்ணி நம்மளால என்ன <laughs> வரும் <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கும் <laughs> ஒரு வண்டி இருக்கா ஒரு வண்டி வேகத்தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆறு மீட்டர் பெர் செகண்ட் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த செகண்ட் அது ஆக்சிலரைசேஷன் முடுக்கணும் பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எதிர் திசையில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் தான் பெற்றிருக்கும் ஏன்னா எதிர் முடுக்கத்தை பெறுகிறது அதனால ஏ சிக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் உங்க பிரேக்கப் பயன்படுத்தும் போது த்ரீ செகண்ட்ஸ்ல வண்டி
அப்ப t 3 னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் சோ இப்ப அந்த அந்த செகண்ட்ஸ் அது எவ்வளவு தூரம் கடந்து இருக்கு அப்படி क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க அப்ப கண்டிப்பா டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க சோ நம்ம s தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா இந்த இடத்துல ungra value நமக்கு தெரியாது ஏனா ஆரம்ப திசை வேகம் ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியாது அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாக்கு போகும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் வண்டி நின்னதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா முடிவு திசை வேகம் கண்டிப்பா சுழி தான் பெற்றிருக்கும் அத மாற்றிக்கிறது கிடையாது சோ v 0 அது கான்ஸ்டன்ட் மாற்றிக்கிறதே கிடையாது சோ v 0 நான் ஃபர்ஸ்ட் இதல அப்ளை பண்ணி u ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் u ஓட வேல்யூ தூக்கி நான் செகண்ட் வேல்யூல போட்டோம் அப்படி பாத்தீங்கனா ரெண்டாவது ஃபார்முலால நமக்கு s ஓட வேல்யூ வந்துரும் s க்கு u வேணும் u வேணும்ங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நான் v 0 னு அப்ளை பண்ணி u ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு s ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் s ங்கறது டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் குறிக்குது சோ தொலைவ குறிக்குது அதாவது எவ்வளவு தூரத்துல போய் நிக்கும் அப்படினா 27 மீட்டர் தள்ளி நிக்கும் அப்படிங்கறத குறிப்பிட்டு தான் அந்த விஷயம் இது முழுக்க முழுக்க புத்தகத்துல தான் கேட்டது நம்ம எங்கயோ தேடி உங்களுக்கு கொடுக்கற புத்தகத்துல இருக்க கூடிய கேள்விகளை உங்களுக்கு அழகான முறையில புரிதல் அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒன்பை ஒன்னா ஃபாலோ பண்றோம் சத்தியமா சொல்றேன் குரூப் ஒர்க் நீங்க இந்த லெவல்ல படிக்கணும் அப்படி क्वेश्चन மார்க்கே நீங்க கீழ கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேப்பீங்க கண்டிப்பா படிக்க தேவல ஆனா குரூப் 2 குரூப் 1க்கு நான் கண்டிப்பா நான் நல்லபடியா படிக்கணும் அப்படினா கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு புரிதல் கண்டிப்பா முக்கியம் சோ எப்போதும் நான் சொல்ல கூடிய விஷயம் ஒண்ணு தான் சோ எப்போது கூடி உங்களுடைய படிப்பு நல் வழியே தேடுறதா இருக்கட்டும் தேடுதலா இருக்கட்டும் தேடுதல் உண்டாக்காக படிப்பு தான் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கும் சோ அதனால தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக படிங்க மொட்டமான படம் பண்ணாதீங்க அது எந்த காலத்திலயும் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இந்த சமூகத்துக்கும் எந்த ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தையுமே பிரதிபலிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிருந்து விடுவது உங்கள் அன்பு சக்கரம் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம